हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आवर अनदर ऑनलाइन लेक्चर सीरीज इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द टेक्निक कॉल्ड एज एगेरोज जेल इलेक्ट्रोफोरिस अंडर योर सेकेंड चैप्टर बायो केमिस्ट्री एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी टेक्निक्स सो लेट स्टार्ट अबाउट द एगेरोज जेल इलेक्ट्रोफोरिस वाई द नेम इज गिवन एगेरोज जेल इलेक्ट्रोफोरिस दैट वी विल सी फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड फर्स्ट द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोफोरिस इफ वी विल स्प्लीट द वर्ड इलेक्ट्रोफोरिस देन वी गेट इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो मीन्स इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी कैसे मूव होती है इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रो and phoresis it is a greek word which means to carry across or to move across or to move from one position to another position that is known as the phoresis to is tarike se aapka word ban chuka hai electrophoresis that is the flow of electric current and due to this electric current our molecule they move from one place to another place that is phoresis okay so that is the electrophoresis why gel because here we use the gel to separate the molecules we use the gel then there are two types of gel agarose gel and polyacrylamide gel specially or oftenly we use the agarose gel so the name is given एगेरोज जेल इलेक्ट्रोफोरिस ठीक है अब हम एगेरोज ही क्यों यूज करते हैं दूसरे टाइप्स के जेल क्यों नहीं यूज करते हैं यस वी कैन यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेल्स लाइक पॉली अक्राइलामाइड जेल अक्राइलामाइड जेल एगेरोज जेल एक्सेट्रा बट इन दिस वी यूज मोस्टली एगेरोज जेल वाई बिकॉज एगेरोज द पोर साइज ऑफ एगेरोज इज लार्ज ठीक है एगेरोज की पोर साइज क्या होती है लार्ज होती है देन पॉली अक्राइलामाइड जेल सो टू सेपरेट द लार्ज साइज मॉलिक्यूल लाइक डी एन ए आर एन ए लार्ज साइज प्रोटीन्स वी यूज द एगेरोज जेल ठीक है लार्ज मॉलिक्यूल्स सेपरेट आउट करने के लिए हम एगेरोज जेल यूज करते हैं लार्ज मॉलिक्यूल जैसे डीएनए आरएनए लार्ज साइज प्रोटीन्स ओके सो टू सेपरेट आउट लार्ज साइज मॉलिक्यूल वी यूज द एगेरोज जेल एंड पॉली अक्राइलामाइड जेल टू सेपरेट आउट स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स लाइक स्मॉल साइज प्रोटीन्स ओके सो पॉली अक्राइलामाइड जेल इज यूज टू सेपरेट स्मॉल साइज मॉलिक्यूल and agarose gel is used to separate large size molecule and here we want to separate the dna or small size protein ab yahan par hame kya separate karna hai dna separate karna hai to hum agarose gel use kar rahe hain theek hai to separate out the dna we are using agarose hence the name is given agarose gel electrophoresis Why agarose gel electrophoresis? Here we use agarose gel, and we provide the electric current to move the molecules. Hence, the name is given agarose gel electrophoresis. Moving on, gel kaise hoti hai? A gel is a colloid suspension of tiny particles in a medium occurring in a solid form. और लाइक अ जिलेटिन सेमी सॉलिड होती है लेकिन ज्यादातर किसका नेचर होता है सॉलिड और ये टेक्सचर uh, में कोलाइडल होती है मीन्स पोर्स होते हैं इसके ओके okay? होल्स होते हैं स्मॉल स्मॉल सो अ जेल इट इज अ सेमी सॉलिड और अ सॉलिड लाइक जिलेटिन देन जेल इलेक्ट्रोफोरिस इट रेफर्स टू दी सेपरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल हम यहाँ पर क्या करते हैं यर वी सेपरेट दी चार्ज पार्टिकल्स विच आर लोकेटेड इन अ जेल वेन इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड जब हम इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं तब क्या होता है 
देर इज मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स तो एक और पॉइंट हमें मिल गया कि एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरिस इज यूज टू सेपरेट चार्ज मॉलिक्यूल्स लाइक डीएनए आरएनए अमाइनो एसिड्स पेप्टाइड्स प्रोटीन्स एक्सेट्रा इनके ऊपर चार्ज है डीएनए इट इज द निगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल ओके डीएनए इज निगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल अमाइनो एसिड्स प्रोटीन्स अब अमाइनो एसिड्स ये डिफरेंट चार्ज के होते हैं समर पॉजिटिव समर निगेटिव so to separate out charged molecules we use the agarose gel electrophoresis theek hai to humne is slide mein dekha background of agarose gel electrophoresis moving to the next slide what is the principle behind age age means agarose gel electrophoresis okay to principle kya hai principle is प्रिंसिपल में हम क्या देखते हैं कि कौन से बेसिस पे मॉलिक्यूल सेपरेट होते हैं ओके okay, ओवरऑल हम ये टेक्निक शॉर्ट में समझते हैं अंडर द पॉइंट प्रिंसिपल सो इन प्रिंसिपल ऑफ एज और एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरिस इन दिस डीएनए मॉलिक्यूल्स और फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ साइज हम यहाँ पर साइज के बेसिस पर डीएनए मॉलिक्यूल्स सेपरेट करते हैं ओके सो ऑन द बेसिस ऑफ साइज वी सेपरेट आउट द डीएनए मॉलिक्यूल्स दिस सेपरेशन इज डन बाय मूविंग निगेटिवली चार्ज डीएनए मॉलिक्यूल थ्रू द एगेरोज मैट्रिक्स विथ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब अब यहाँ पर हम डीएनए फ्रैगमेंट्स या कोई भी बायो मॉलिक्यूल ये हम सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज अब हमें यहाँ पर डीएनए सेपरेट करना है ओके सपोज वी वांट टू सेपरेट द डीएनए एंड वी नो दैट डीएनए इज निगेटिवली चार्ज बायो मॉलिक्यूल तो यहाँ पर क्या होगा सेपरेशन इज डन बाय मूविंग निगेटिवली चार्ज डी हम वो डी को जेल के ऊपर रखेंगे एगेरोस के ऊपर रखेंगे एंड वी विल अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड ओके जब हम इसका प्रोटोकॉल देखेंगे और वेन वी विल स्टडी द स्टेप्स इट विल बी गेट मोर क्लियर टू यू बट बैकग्राउंड क्या है कि हमें यहाँ पर डीएनए सेपरेट करना है सो वी विल पुट दैट डीएनए ऑन टू द मैट्रिक्स एंड अप्लाई द करंट और अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड अब इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट इट कंटेन्स दी टू इलेक्ट्रोड्स ओके इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट जो होता है इट कंटेन्स दी टू इलेक्ट्रोड्स अब इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट इफ यू विल सी दी डायग्राम दिस इज द डायग्राम ऑफ योर कंप्लीट एपराइटस कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफोरिस इक्विपमेंट और इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट ओके सो इट कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स वो दो इलेक्ट्रोड्स कौन से हैं दिस टू वन इज शोन इन रेड कलर एंड सेकेंड इज शोन इन ब्लैक कलर तो ये जो रेड कलर का है इट इज नोन एज एनोड ओके दिस रेड वायर इट इज नोन एज एनोड एंड द चार्ज ऑफ दिस एनोड इज पॉजिटिव ठीक है एनोड इज पॉजिटिव चार्ज और जो ब्लैक कलर में है वो है कैथोड ओके द वायर विच इज शोन इन ब्लैक कलर इट इज द कैथोड विच इज निगेटिव चार्ज सो एनोड इज पॉजिटिव चार्ज एंड कैथोड इज निगेटिव चार्ज किप दिस पॉइंट इन माइंड बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पूरा प्रिंसिपल और सेपरेशन इसी पर डिपेंड है ठीक है एनोड पॉजिटिव चार्ज कैथोड निगेटिव चार्ज एनोड रेड वायर कैथोड ब्लैक वायर ठीक है सो दैट इज बीन देअर ओके तो हमने जैसे देखा कि यर इट कंटेन्स टू इलेक्ट्रोड्स एनोड एंड कैथोड एनोड इज पॉजिटिव चार्ज एंड कैथोड इज निगेटिव चार्ज सो डीएनए इट विल मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड उसकी मूवमेंट कैसी होगी मूवमेंट होगी कैथोड टू एनोड व्हाई बिकॉज डीएनए ये निगेटिव चार्ज है ठीक है तो ये निगेटिव चार्ज डीएनए ये अट्रैक्ट किसके तरफ होगा पॉजिटिव के तरफ ऑपोजिट के तरफ ही अट्रैक्ट होगा ओके okay? तो हमारा डीएनए इज निगेटिव चार्ज आवर डीएनए इज निगेटिव चार्ज तो हम डीएनए को कहा प्लेस करेंगे टूवर्ड्स दी कैथोड साइड 
ओके वी विल प्लेस द डी एन ए टूवर्ड्स दी कैथोड साइज कैथोड साइड बिकॉज कैथोड इज निगेटिवली निगेटिवली चार्ज सो जब हम डी एन ए ये कैथोड साइड पे प्लेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कहाँ मूव करेगा टूवर्ड्स दी पॉजिटिव साइड दैट इज टूवर्ड्स दी एनोड इट इज वेरी सिंपल डी एन ए ये निगेटिव चार्ज है तो हम उसे निगेटिव साइड में ही प्लेस करेंगे ठीक है यानी कि कैथोड के साइड में प्लेस करेंगे तभी तो वो मूव होगा टूवर्ड्स दी पॉजिटिव चार्ज दैट इज एनोड ओके इट विल मूव टूवर्ड्स दी ऑपोजिट चार्ज फ्रॉम निगेटिव टू दी पॉजिटिव सो डी एन ए विल मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड दैट इज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज रेट ऑफ माइग्रेशन माइग्रेशन मीन्स टू मूव फ्रॉम वन प्लस टू अनदर सो दिस रेट ऑफ माइग्रेशन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ मॉलिक्यूल साइज ऑफ द डी एन ए मॉलिक्यूल मतलब अगर स्मॉल साइज का डी एन ए फ्रैगमेंट होगा ओके इफ स्मॉल साइज डी एन ए फ्रैगमेंट इज देयर इट विल मूव क्विकली इट विल मूव फास्टली एंड इट विल रीच एट द बॉटम ऑफ द जेल वेरी फास्ट ठीक है स्मॉल साइज डी एन ए फ्रैगमेंट जोर से या फिर फास्टली वो दौड़ेगा और नंबर फर्स्ट पे पहुंच जाएगा ठीक है इट विल रीच एट दी बॉटम ऑफ जेल अगर लास्ट साइज डी एन ए फ्रैगमेंट है इट विल मूव स्लोली स्लोली एंड इट विल रीच एट द मिडल और इट विल रिमेन एट द टॉप ऑफ जेल ओके क्योंकि ये स्लोली स्लोली मूव हो रहा है तो ये एक तो मिडल पे रुक जाएगा या फिर इट विल मूव और इट विल जस्ट रिमेन एट द टॉप ऑफ जेल बट स्मॉल साइज दे विल मूव एट द बॉटम बिकॉज दे आर मूविंग वेरी फास्टली और क्विकली ओके सो दैट इज द प्रिंसिपल प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर एंड इंटरअप्ट द रिजल्ट ओके देन नेक्स्ट पॉइंट कम्स विजुअलाइजेशन ऑब्जर्व कैसे करेंगे तो डी एन ए इज विजुअलाइज बाय The intercalating dye known as ethidium bromide, ठीक है तो डी एन ए विजुअलाइज किया जाता है इथीडियम ब्रोमाइड डाई से और इथीडियम ब्रोमाइड स्ट्रेन से ना वॉट इज इंटरकैलेटिंग डाई इंटरकैलेटिंग डाय या फिर इंटरकैलेटिंग एजेंट्स होते हैं लाइक इथीडियम ब्रोमाइड एक्रीडाइन ऑरेंज तो ये सब इंटरकैलेटिंग एजेंट्स हैं ये क्या करते हैं इट इंटरकैलेट्स इंटरकैलेट्स में इट लोकेट सिचुएटेड ये लोकेट होते हैं या सिचुएट हो जाते हैं इट इंटरकैलेट्स बिटवीन द नाइट्रोजन बेसिस ऑफ द डी एन ए लाइक एडीनाइन क्वाइनाइन थाइमिन और साइटोसिन तो इट इंटरकैलेट्स बिटवीन द नाइट्रोजन बेसिस ऑफ डी एन ए एंड फ्लोरोसेंस अंडर यू वी लाइट ये क्या ये क्या करते हैं ये बिटवीन द नाइट्रोजन बेस ऑफ द डी एन ए लोकेटेड हो जाते हैं या फिर वहां पर ये बैठ जाते हैं ठीक है इट सिट्स बिटवीन द नाइट्रोजन बेस ऑफ द डी एन ए एंड वंस दे आर लोकेटेड और वंस दे इंटरकैलेट बिटवीन द नाइट्रोजन बेस दे फ्लोरोसेंस वो एक शाइन या फिर एक लाइट इमिट करते हैं फ्लोरोसेंस मीन्स वॉट टू इमिट द लाइट ओके सो द फ्लोरोसेंस अंडर द यू वी लाइट जब हम उसे यू वी लाइट प्रोवाइड करते हैं या फिर यू वी सोर्स पे रखते हैं तब वो चमकने लगते हैं या फिर दे स्टार्ट टू प्रोड्यूस द लाइट दैट इज द फंक्शन ऑफ इंटर कैलेटिंग एजेंट ओके सो तो ये हम विजुअलाइजेशन के लिए यूज करते हैं टू विजुअलाइज और टू ऑब्जर्व द डी एन ए बैंड We use the ethidium bromide. Okay, it is an intercalating agent. Next, the larger fragment it will fluoresces more intensely. तो जो larger fragments होते हैं ये ज्यादा चमकते हैं ये ज्यादा light produce करते हैं They will fluoresces more intensely because why they will fluoresces more intensely because they contain the large number of nitrogen bases. ओके okay? और वो हैवी होते हैं सो दे विल फ्लोरोसेंस मोर इंटेंसली एज कंपेयर टू दी स्मॉलर फ्रैगमेंट्स स्मॉलर फ्रैगमेंट्स इनमें जो नाइट्रोजन बेसिस है दे आर इन लेस क्वांटिटी 
and they are small thin so fluorescence ye less hota hai as compared to the larger fragment so that is the main thing here again we use the ladder yahan par hum ladder bhi use karte hain ladder that is the dna ladder hum ise bolte hain it is the set of dna jiski sequence ya fir jiska molecular weight hame pata hota hai theek hai so dna ladder it is the solution of double stranded dna whose molecular weight मोलिकुलर वेट मतलब नंबर ऑफ बेस पेयर्स ठीक है मोलिकुलर वेट जब हम बोलते हैं मतलब बेस पेयर कितने प्रेजेंट है दैट इज द मोलिकुलर वेट तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ बेस पेयर्स आर नोन एंड दे आर स्टैंडर्डाइज ओके सो दैट इज द ऑल अबाउट वी कैन से लैडर ओके डी एन ए लैडर मूविंग टू द मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर एगेरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मटेरियल्स कौन से हमें चाहिए होते हैं सो फर्स्ट वी रिक्वायर द इलेक्ट्रोफोरेसिस चेम्बर देन वी रिक्वायर एगेरोज जेल जेल कास्टिंग ट्रे बफर स्टेनिंग एजेंट कोम डी एन ए लैडर एंड द सैम्पल विच वी वॉन्ट टू सेपरेट सो दिस आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर द इलेक्ट्रोफोरेसिस अब ये हम वन बाय वन इन डिटेल में देखेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू